大家好，欢迎来到小韩厨艺。不知不觉又到板栗大量上市的季节了，对于喜欢吃板栗的朋友来说，又可以美美的享用板栗带来的美食。那么问题来了，板栗虽然好吃，但是外壳非常的硬，一点也不好去壳，所以呢，会使很多喜欢吃板栗的朋友望而却步。那今天就给大家分享剥板栗壳特别简单、快速的做法，只需要一个瓶盖，几秒钟就可以剥一个板栗壳，而且也不伤指甲，非常的简单实用。出锅还个个开花，看着很是漂亮。那我们跟着视频来看看是怎么做的吧。首先准备板栗。我买的这个板栗呢，属于板栗中的精品，个头均匀，而且比较大。碗里面加入清水，加一勺盐，把板栗给它清洗干净。用盐来清洗板栗，可以使板栗上面的脏东西给很好的清洗出来。时间充足的情况下呢，可以给它浸泡几分钟。这样板栗上面残留的泥土就更容易清洗。换水多清洗几遍，直到洗出清澈的水为止。给它捞出来，放菜板上。接下来就是最为关键的一步了，准备一个瓶盖，把板栗放入瓶盖里面，利用瓶盖来固定住板栗，这样板栗就不会打滑而存在危险。然后用刀在凸起的一面切上一个十字花刀，花刀不要切太深，跟瓶盖差不多就可以啦，特别的简单快速。第二种方法，就是在板栗根部这里切上一刀，切的时候不要切太厚了，薄一点都可以，不然比较浪费。全部处理好之后，直接放入蒸屉里面，把打过十字花刀的板栗给它花刀朝上。这里我们可以选择蒸，也可以选择放开水里面煮。不过，我个人觉得蒸出来的板栗营养不易流失。然后放入提前烧开的水中，大火蒸两到三分钟即可。蒸的时间不宜太长，要是把板栗蒸熟了，一次性能吃完还好；要是一次性吃不完，需要用它来做其他的美食，蒸熟的板栗那就不好操作，做出来的成品也不好。时间到了，打开盖子看看，看一下打十字花刀的板栗呢，都已经开花，每一个都比较好看。然后给它取出来，放菜板上，趁热把板栗壳剥下来。看一下，很轻松的就可以把壳剥下来了。我的指甲呢还是简短的，都非常的轻松，一点也不会伤到手。不管是打花刀的，还是切掉根部的，这两种去壳的方法都比较容易。不过这里需要注意，一定要趁热，要是把栗放凉了，同样是不好去壳的。要是板栗太多，凉了也没有把壳剥完，我们可以继续放锅里面蒸热，这样也不影响剥壳的。剥好的板栗给它放入盘中。以上呢就是剥板栗壳的小技巧。
，大家赶紧收藏起来试试哦。我个人觉得还是非常的实用的。这个时候的板栗就可以用来做各种各样的美食了。那今天就顺便给大家分享板栗特别营养又健康的吃法——板栗炖排骨。准备适量的排骨，放入大碗中，加一勺盐，把排骨用盐给它抓拌一会儿，这样可以把排骨上面的杂质给抓拌出来。然后加入清水，把排骨清洗干净。换水清洗两三次，清洗干净之后捞出来，直接放入锅中，加入清水，放几片生姜，一个葱节，开大火烧开，随着温度的升高。排骨里面的血水就会形成浮沫，再开始慢慢的漂浮出来了。这层浮沫就是排骨腥味的主要来源。我们用勺子把浮沫给它撇出来，尽量撇干净一点，然后煮两分钟，把它煮透。这样做出来的排骨吃起来一点也不腥。两分钟的时间，给它控水捞出来。放入温水中，把它清洗清洗，洗去上面残留的浮沫，再捞出来，直接放入砂锅里面，放几个洗干净的红枣，两三片生姜，加入清水。再放一个葱节，然后开大火烧开。水开后，转中火炖半个小时。半个小时的时间，把葱节夹出来不要。再把板栗倒进去，加一勺盐，搅拌使盐化开。这里。就不需要加其他的调味料了，这样吃起来原汁原味的，汤汁喝起来也会更加的营养又健康。继续炖十分钟左右，把板栗炖熟即可。十分钟的时间，板栗就已经熟了，看看非常的粉面，排骨呢也特别的软烂脱骨。再撒一把枸杞。这里要是喜欢吃葱花的，可以撒一些葱花。非常好吃又有营养的板栗炖排骨汤就做好啦。汤汁喝起来特别的香甜鲜美，板栗的香味呢很浓郁，瞬间我就感觉做少啦，不够吃的样子。两者搭配真的是绝配。里面加了红枣、枸杞，这样做出来的汤。家里面有小孩的，可以多给小孩喝一些，对成长也是比较好。秋天正是吃板栗的季节，大家可别错过了。用板栗做出来的美食真的是特别的诱人哦。好啦，今天的美食视频就给大家分享到这里啦。如果您觉得我做的美食视频对你有帮助的话，就收藏起来，给我点个关注吧。我是小韩，感谢大家的支持，我们下期视频见，拜拜。